হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রনি হালদার বন্ধুরা আজ আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পাঁচ নাম্বার অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন বন্ধুরা চলে যাই প্রশ্নে প্রশ্নে প্রথমেই দেখে নিচ্ছি কি কি তথ্য আমার কাছে জানতে চেয়েছেন বা করণীয়তে কি করতে বলা হয়েছে ক নম্বরে বলা আছে উপরযুক্ত তথ্যাদি হতে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মোট পরিমাণ অর্থাৎ উপরে মূলধন জাতীয় কি কি লেনদেন আছে শুধু সেইগুলি এর মোট পরিমাণ টোটাল মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণটা তারপরে মে মাসের মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় গ নম্বরে আছে মোট মুনাফা জাতীয় আয় ঠিক আছে প্রথমটা শুধু মূলধন জাতীয় লেনদেন এখানে বলা নেই আয় ব্যয় বলা নেই শুধু মূলধন জাতীয় লেনদেন যেগুলি সেগুলি নিব খ নাম্বারে আছে মূলধন মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং গ নাম্বারে আছে মুনাফা জাতীয় আয় সুতরাং চলুন তাহলে আমরা প্রত্যেকটা লেনদেন ধরে ধরে অ্যানালাইসিস করে ফেলি কোনটা কোন জাতীয় লেনদেন ওকে মে মাসের চার তারিখে বলা আছে পণ্য ক্রয় ধারে পণ্য ক্রয় ধারে হোক আর যে কারণেই হোক পণ্য ক্রয় করা হয়েছে তার মানে ব্যয় হয়েছে এবং এইটা একটা নিয়মিত ব্যয় এইটা স্বল্প মেয়াদি ব্যয় হ্যাঁ এইটার সংখ্যা বেশি তারপরে এটা হচ্ছে আয় ব্যয় সম্পর্কিত সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি মুনাফা জাতীয় ব্যয় বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই আপনাদের মনে আছে যে মুনাফা জাতীয় এবং মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় প্রাপ্তি এসব বের করতে হলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে মানে চেনার যে শনাক্তকরণের যে উপায়টা সেটা সেটা যদি আপনাদের মনে না থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টারের প্রথম বা দ্বিতীয় স্লাইডে আমি যেভাবে আলোচনা করেছি আপনার সেটা দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে মে মাসের সাত তারিখে দোকানের সাজসজ্জা অর্থাৎ ডেকোরেশন তার যে দোকানটা আছে সেটা ডেকোরেশন তো ডেকোরেশনের যে ব্যয়টা হ্যাঁ এটার থেকে দীর্ঘ মেয়াদে হচ্ছে আমরা সুবিধা পেতে থাকি হ্যাঁ দোকানের সাজসজ্জা করলে এটা একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় পণ্য পরিবহন অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করে সেটা নিয়ে আসার যে ব্যয়টা এটা যখনই পণ্য ক্রয় হয় তখনই এই ব্যয়টা হয় তার মানে নিয়মিত সংখ্যায় বেশি হ্যাঁ এটা স্বল্প মেয়াদি সুতরাং এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় বিক্রয় করলে আয় হয় সুতরাং আয় কি জাতীয় আয় অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয় কারণ আমরা জানি যে বিক্রয়টা বারবার ঘটে এটার সংখ্যা বেশি হয় এটা স্বল্প মেয়াদে হ্যাঁ এবং এটা আয়ের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং এটা মুনাফা জাতীয় আয় বার্তা প্রদান করা হয়েছে এবার কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়েছে এর আগের অঙ্কটাতে ছিল ডিসকাউন্ট প্রাপ্তি বা বার্তা প্রাপ্তি আর এখানে প্রদান উল্টোটা যেহেতু প্রদান করেছি ব্যয় হয়েছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় এরপর আছে ধারে পণ্য বিক্রয় বিক্রয় তার মানে পণ্য বিক্রয় করেছি সেটা ধারে হোক বা নগদে হোক এটা আয় তার মানে মুনাফা জাতীয় আয় দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় ফ্রিজটা একটা সম্পত্তি হ্যাঁ যেহেতু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ফ্রিজ একটা সম্পত্তি সুতরাং এটাকে আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয় বলতে পারি তারপরে আছে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ বিদ্যুৎ বিল প্রত্যেক মাসে মাসেই দিতে হয় নিয়মিত একটা খরচ তার মানে এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় কমিশন প্রাপ্তি কমিশন পাওয়া গেছে তার মানে একটা আয় হয়েছে এটা মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় এটাও স্বল্প মেয়াদের একটা বিষয় আয় ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং এটা মুনাফা জাতীয় আয় লভ্যাংশ প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তির মতোই একটা বিষয় নির্দিষ্ট সময় পরে পাওয়া যায় সুতরাং লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে এবার আমরা করণীয়তে চলে যাব করতে বলা হয়েছে যে মূলধন জাতীয় লেনদেন অর্থাৎ যদি আমরা দেখি ডান পাশের এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে কোনটা কোন জাতীয় লেনদেন হ্যাঁ তাহলে আমরা করণীয়গুলি খুব সহজেই করে ফেলতে পারব চলুন ক নাম্বার করে দেখাই হ্যাঁ শুধু মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলি নিতে হবে তাহলে আমরা এই যে ডান পাশের এখান থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কোনটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আছে প্রথমটা মুনাফা তারপরে এই একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন পেলাম তারপরে মুনাফা 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 তারপরে একটা মূলধন জাতীয়টা রাখতে হবে মুনাফা 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 তার মানে দুইটা লেনদেন পেলাম মূলধন জাতীয় অর্থাৎ দোকানে সাজসজ্জার জন্য এক লাখ টাকা 
এবং ফ্রি স্ট্রয়ের জন্য একটা টাকা এই দুইটা যোগ করলে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাই হচ্ছে মোট মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ অর্থাৎ এভাবে আমরা লিখতে পারি ক নম্বরে মোট মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ হচ্ছে তারিখের ঘর থাকবে বিবরণের ঘর থাকবে টাকার ঘর দুইটা থাকবে অর্থাৎ প্রথমটাতে আমরা যোগ বিয়োগ যা করা সেটা করে নেব এবং লাস্টের ঘরে হচ্ছে মূল মোট যে পরিমাণটা সেটা লিখ হ্যাঁ তারিখ লিখলাম যে যে তারিখের লেনদেন সেগুলি কি কি লেনদেন হলো সেটা লিখলাম শেষ হ্যাঁ এবারে চলে যাই খ নাম্বারে খ নাম্বারে বলা আছে কি মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় সুতরাং এখান থেকে শুধু মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলি রাখব প্রথমটা আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপর একটা যাবে না তারপর একটা যাবে এর পরেরটা যাবে না তারপর একটা আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপর একটা যাবে না যাবে না তারপর একটা যাবে এরপরে হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় যাবে না আয় যাবে না তার মানে এখানে চারটা আইটেম পঞ্চাশ হাজার প্রথমটা পঞ্চাশ হাজার পরে পনেরোশো পরে সাতশো এবং এরপরে বারোশো এই চারটা অ্যামাউন্ট যোগ করলে যা হবে তাই হচ্ছে মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় অর্থাৎ এরকম হ্যাঁ মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এই নয় দুই হাজার সতেরো সেম ঘর আগে যেভাবে করছি সেইভাবেই এখানে তারিখটা বসালাম তারপরে হচ্ছে লেনদেনের যে বিবরণটা লিখলাম টাকার অ্যামাউন্টটা লিখলাম মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় লিখে নিলাম সমাপনে যে টেনে দিলাম হ্যাঁ ঘ নাম্বার শেষ এবারে হচ্ছে গ নাম্বার গ নাম্বারে বলা আছে মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ তাহলে আমরা সেম এখান থেকে যেটা মুনাফা জাতীয় আয় আছে সেটা রেখে দিব দেখি কোনটা কোনটা আছে উপরেরটা বাদ 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 এরপর একটা আছে মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে একটা বাদ তারপর একটা আবার আয় আছে তারপর একটা বাদ বাদ কারণ এখানে চারটা আইটেম বারো তারিখ ষোলো তারিখ পঁচিশ তারিখ এবং তিরিশ তারিখ এই তারিখগুলিতে যে পরিমাণ টাকা দেয়া আছে এগুলি যোগ করলেই আমার মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ বের হয়ে যাবে তাহলে চলুন দেখি মোট মুনাফা জাতীয় আয় তারিখের ঘরে তারিখ লিখলাম বিবরণের ঘরে কি কি লেনদেন ঘটেছে সেটা লিখলাম টাকার ঘরে টাকা যোগ করে মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ লিখে দিলাম তো এই ছিল বন্ধুরা আজকে পাঁচ নাম্বার অঙ্ক খুবই সহজ একটা অঙ্ক ছোট্ট একটা অঙ্ক কোনো প্যাচের কিছু নাই সুতরাং আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি শুরু থেকে অর্থাৎ বুঝতে যদি সমস্যা হয় তাহলে এই চ্যাপ্টারের শুরু থেকে যে থিওরি যে আলোচনাটা আছে সেটা যদি আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে অঙ্কগুলি করা খুব সহজ হয়ে যাবে সুতরাং প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আস্তে আস্তে চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার আমি যেভাবে যাচ্ছি সেভাবে আমার সাথে থাকবেন তাহলে আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য দেখা হবে পরবর্তী চ্যাপ্টারের টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন